ओके सो आई एम बैक बीच में से कुछ लोगों को वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए आई जस्ट डिस्कनेक्टेड इट एंड कैम बैक एंड ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड आई टोल यू फ्यू क्वेश्चन दैट क्वेश्चन आर वेरी इजी एंड आई जस्ट आई शुड रिमूव दिस ओके ये सही है ओके डू नो दिस इज द वर्ल्ड फिनिस्ट and smartest laptop you should know this okay so i have this laptop <laughs> okay it means i'm working on a very 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 much um, modern laptop of the world aur ye wo hai jo exportable hai ek jagah se dusri jagah okay sir please upload the test khan killer hey how are you welcome to eat in my pocket ayan x yeah hello muy uploader hello and khan killer hello okay तो लोग आ रहे हैं एंड लेट मी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पेपर के रेस्ट ऑफ द पेपर में क्या है एंड व्हाट इज इन हियर ओके जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पेपर एंड दिस इज द क्वेश्चन वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डजेंट डिपेंड ऑन ओ माय गॉड व्हाट एन इजी क्वेश्चन मैंने तीन आपको चीजें लिखी थी एंड तीन मैंने वो बनाई कंटेनर्स एंड इन तीन कंटेनर्स में मैंने बताया आपको कि इन एक कंटेनर है दूसरा कंटेनर है और तीसरा कंटेनर है एक कंटेनर को मैंने फिक्स रखा उसकी आ, उसकी इस लेड को इसको मैंने फिक्स रखा तो और बाकी दो जो हैं ये ओपन है एक को मैं हीट दे रहा हूँ एक को हीट नहीं दे रहा हूँ ठीक है तो पहले वाले को कहते हैं ई वॉपरेशन दूसरे कहते हैं वेपराइजेशन बॉलिंग पॉइंट पे और इसको कहते हैं वेपर प्रेशर तो ये वेपर प्रेशर रिमेंबर ये वाला एनी anyway, The question is quite interesting, and the question is vapor pressure of a liquid does not depend on. ये vapor pressure जो इधर है, that doesn't depend on temperature, intermolecular forces, amount of liquid, and amount of salt dissolved in the liquid. मेरे ख्याल में बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Solution मैं कल बताऊंगा क्या? There is no solution today. Keep remember, मैं कोई solution आज नहीं बताऊंगा. Okay. हेरा एड्रेस बता दे किस चीज का एड्रेस अब मुझे बताए तो मैं उसका एड्रेस बताऊं ओके एंड मेटालिक कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स मेटालिक कार्बाइड मेटालिक कार्बाइड गिव अ कलरलेस व्हिच बर्न्स इन एयर रेडली एंड गिव्स अ रेड पीपीटी विद Cu2Cl2 एंड NH4OH आइडेंटिफाइज व्हाट यू रिमेंबर दिस इज अ टेस्ट ये एक टेस्ट है जो आपकी बुक में है And you can know from CH4, C2H2, मतलब अल्केन अल्किन या अल्काइन किसके बारे में अल्केन अल्किन या अल्काइन तीनों तो डबल या ट्रबल वन के लिए हम टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट कौन कौन से हैं यू कैन नो अबाउट दिस एंड वी कैन डिस्कस ओके ये क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा सही वाला हाँ 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 ये है ऑन क्लोरिनेशन बिजीन फॉर्म्स अ सिंगल मलिक्यूवाइट ये मैं कहीं और से मेरे पास दूसरा कहीं है मैं उधर से देख लूँगा इधर ओके फिर कहते हैं कि अवगार्डूस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स एटम्स ये क्वेश्चन मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा एनी anyway, ये असल में हुँ, हुँ, मेरे पास है कहीं और अच्छा मैं उधर से बताऊंगा मेरे ख्याल में इधर से नहीं बताना चाहिए मुझे बिकॉज दिस इज सो मच ये भी हो गया ये वाला भी हो गया एंड लेट सर्च फॉर केमिस्ट्री क्वेश्चन कहाँ है केमिस्ट्री कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है केमिस्ट्री क्वेश्चन और उसके बाद है ओ द स्ट्रांगेस्ट बेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज कितना आसान क्वेश्चन है नीचे वाले में से सबसे स्ट्रांग बेस्ट कौन सा होगा एक है सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस कंजुगेट बेसिस हैं और सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ओ माई गॉड इतना आसान जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट क्या होता है वीक होता है एच सी एल एच बी एल एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वीक होता है उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है अल्कोहल है सी एच टी सी ओ ओ एच के रिमेंबर रिमेंबर यस कितना आसान थ्रीन है कितना आसान थ्रीन देखिए ना आसान क्वेश्चन है अब यकीन करें मेरा दिल खुश होता है जब मैं देखता हूं और 
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस की थी इन द क्लाइंस एंड सच कॉन ऑफ कॉन्सेप्ट एसिडिक केमोफोर कैन बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरासायन ऑक्जालिक एसिड पोटाशियम आइडाइड और फेरेकायन या दिस इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक द अकाउंड एक्स इज ऑरेंज इन कलर वेन के लेमन येलो कलरेशन इज ऑप्टैन कंपाउंड इज लेमन येलो के टू सी आर ओ फोर के टू सी आर टू सेवन के मिनो फोर एंड पी बी एस मेरे ख्याल में जवाब मिल गया आपको दन विच इज डिफरेंट फ्राम ऑल अदर इज द एंसर आपको इसका मैंने किसान तरीके बताया था रिमेंबर ओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी आसान क्वेश्चन ओजोनलाइसिस ऑफ टू मिसाइल एंड टू ब्यूटी टू मिसाइल टू ब्यूटी ईयर्स ओनली अल्टी हाइड किटोन अल्टी हाइड एंड किटोन अल्टी हाइड एंड अल्कोहो ओ माई गॉड ये रिमेंबर आपको मैंने कहा था जब उन ओजोनलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी हमेशा हमेशा ये वाली प्रोडक्ट होगी एंड दिस इज इन योर बुक ओके आपकी बुक में बिल्कुल दी गई है Alkyl halides are reactive towards. Oh my God! Electrophilic attack. मेरे ख्याल में अगर आपने reaction mechanism पढ़ा है, तो अगर आपने reaction mechanism पढ़ा है, तो reaction mechanism अगर आपने पढ़ा है, ये वाला question आपको याद आएगा. आपको मैंने एक बात बताई थी और ये बात मेरी बड़ी मशहूर बात है. आपकी आँख कैसे होनी चाहिए? के ग्रुप को देखिए नहीं तो आप मेरी वीडियो में भी ये वाली बात देख सकते हैं कि आप किसी ग्रुप को देख के आप बता सके इसमें ये रिएक्शन होगा ये रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था और ये जो इंजीनियरिंग वाले लोग जो जल्दी ओहो लाइट चली गई बड़ा अजीब काम हो गया ओके तो उनको मैंने ये बताया था फॉर गेट अबाउट द लाइट मैंने उनको ये बताया था आपकी आँख कैसे होनी चाहिए किसी भी ग्रुप को देख के आप बता सके इसमें यह रिएक्शन होगा और इसकी ये प्रोडक्ट होगी ओके तो मैं जरा ये लगा खुद को आप लोग ऐसे ही गुजारा करें Please tell me where are you reading these questions? Please tell me the website. Han Killer, I'm going to upload it on my website, and then you could just stop over here. Yeah, it will stop over here. Yeah, okay. Okay. So forget about all other things. Just look at me. Okay. Sir, praying for me for KMC. Of course, for me, I will do it, and because I want you to be successful and go to KMU, because you want to go to KMU. Search for ETA preparation group. Yes, you can find in different uh, uh, pages and groups. Everyone has shared. How much marks would you need to get to KMC? Of course, you need more than. Uh, is a new pattern, right? One seventy, one sixty, one fifty. This one, okay. Okay, we just need. Okay, next. Let's go to the next question. Alkyl halides are reactive towards electrophilic attack because electrophilic attack, electrophilic, electrophilic, electrophilic. You remember? I have said that electrophilic addition, electrophilic, will be in which there will be already a nucleophile. Nucleophilic will be in which there will be already a nucleophile. And a strong nucleophile will be weak nucleophile. It will go away from itself and go away from itself. Do you remember this one? I told you this. If you remember this one, then you can do it. X, 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 X. ईजिली एच ओ एच हटा सकता है क्यों ओ एच हटा सकता है उसकी वजह यह है कि वो इसलिए ओ एच हटा सकता है बिकॉज ओ एच इज स्ट्रॉगर देन एक्स एंड एक्स इज अ लिविंग ग्रुप अ गुड लिविंग ग्रुप दो इज द गुड लिविंग ग्रुप तो ए गुड लिविंग ग्रुप के लिए उसका स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुकेट होना जरूरी है डे रिमेंबर दिस ये बड़ा एक छोटा सा ट्रिक है मैं कल बताऊंगा इन शाला जब मैं डिस्कस करूंगा आई विल डिस्कस दिस होल पेपर इन हियर सेंड कर दूंगा दैट नॉट ए वीडियो ओके मैं आपको सेंड कर सकता हूँ ओके फिर है मिथाइल अल्कोहल एक्सीडेशन विद ओ माय गॉड मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो मैंने एक चार्ट दिया था आपको कि अल्किन हमेशा अल्कोहल अल्कोहल हमेशा डिहाइड किटोन डिहाइड किटोन हमेशा एसिड एसिड हमेशा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं और अगर आप रिड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है जाएगा एसिड में एसिड जाएगा डिहाइड किटोन में डिहाइड किटोन जाएगा अल्कोहल में अल्कोहल जाएगा किस में अल्केन में अगर आप रिड्यूस करते हैं डी रिमेंबर दिस आई टोल यू दिस एंड दिस इज द चार्ट यू शुड रिमेंबर मैंने आपको हजार बार कहा था कि ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है ओके लेकिन चार्ट आप लोगों ने देखा नहीं है जिसने देखा है जिसको याद है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकता है लेट मी सर्च इन अदर केमिस्ट्री क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ गिवन ये क्या है यार लफ्ज नजर नहीं आ रहा ओके okay, मेरे पास कोई और है दूसरा मैं उस पेपर से देखता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन टेट्रा कार्बन निकल ओ माई गॉड कार्बन कार्बन आया एन एच थ्री रिमेंबर एच टू ओ 
निकल सॉरी सी ओ एन एन ओ कार्बनल नाइट्रोसिल अमोनिया वाटर उसमें कौन सा चार्ज है वो चार्ज देख के आप इधर बता सकते हैं इसमें कौन सा चार्ज है ये बिग कार्बनल के साथ कोई मेटल आता है उसमें चार्ज कौन सा होता है एक ही चार्ज होता है और वो मैं बताऊंगा कल इनशाला जब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर ओके एसीए का एड्रेस बता है ना एसीए uh, है मंडिया uh, uh, में मंडिया और मंडिया जब आप I'm damn sure you people are here. You are listening me. Three. Jab chale gaye. Okay. Let me wait if I come online back. Oh, ye to back side wo dikha rahe hain. <laughs> Interesting, you know. Uh let me go to forward. Yes. So, I am back. Anyone who is here? Let me working again. Yeah, Ayan Oks, that's good. Asal mein Ayan, I don't know. Yaha asal mein apne baad mein load shedding bahut zyada kam hai, bahut zyada kam. I don't know ki jab bhi main online aata hu, usi din load shedding shuru ho jati hai. Yaha light chali jati hai. Halanki yaha light bahut hi kam jati hai. Anyway, aap log meri awaz dekh sakte hain jinko video nahi aa rahi, wo audio pe guzara kare. Aur jinko audio bhi nahi aati to Okay, reason ka chart maine bataya aapko and asal uh, load yes, okay. तो ये मैंने बताया ओके लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन टू द क्वेश्चन विच वन द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड नेसेसरी टू मेंटेन हैबिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड ओ माय गॉड सच ए वेरी इजी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया ओके इन द वाटर मालिक्यूल आर बाउंड बाय सॉरी इन आइस वाटर मालिक्यूल ओ आइस में वाटर मालिक्यूल किस तरह बाउंड होते हैं और वो कहता है कौन कौन है कल मैं डिस्कस करूंगा आइनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड क्वेलेंट बॉन्ड मिठालिक बॉन्ड बताइए चारों में से कौन सा है और एक ही है आई एम डैम श्योर कि आप सबको पता होगा कि एक ही है एक ही है ओके okay. और वो कौन है क्वेलेंट बॉन्ड है ना नहीं क्वेलेंट नहीं है यू पीपल शुड नो ओके ओके दैट्स गुड अब्बास यू वेलकम इफ यू आर हियर एंड इफ यू कैन वॉच मी ओके ओ यस अयान यू आर 100 परसेंट राइट दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इजी इजी है ना आप पेपर देखेंगे एंड यू विल एंजॉय दिस ओके एंड ये असल में मैं उसको लगाऊं जरा इसके साथ एक मिनट के लिए वी गोना डिस्कस दिस एंड ऑल्सो ओके तो माफ कीजिएगा ये थोड़ी सी Okay, who is here? Wait, okay. Okay, मैं असल में एक बार डिस्कस कर रहा था और वो बात ही थी कि आई साइड देट के वाइट में अपने so i'm back ah hai sab kuch sahi hai na oh wafa palosha walikum assalam palosh rehman how are you yes sir bahut easy hai nahi nahi ab aage discuss karenge kal to hum main iski solution bhi bataunga ek ek kar ke aur aapse pooch ke bataunga that oh god is se bhi aasan question okay that the property of crystalline solid necessary to maintain habit of crystal is crystal lattice lattice site geometrical shape polymorphism <laughs> अब देखिए यार पोलीमार्फिजम नहीं है जोमेटिकल शेप नहीं है दो ही है जो कि द प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है क्रिस्टल लेटिस या लेटिस लेटिस साइट जोमेटिकल शेप इन तीनों में से बताना है पहले दो में बताएं एक्सक्लूड करें एक्स, हमेशा एक्सक्लूजन तरीके से एक्सक्लूड करें और दूसरे को ऐड करें ओके ये एक आसान तरीका है वन कहता है द डिस्पर्शन फैज एंड डिस्पर्शन मीडियम फॉर सोप लेदर इज रिस्पेक्टिवली वाह डिस्पर्शन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन फेज वो जो आप एड करते हैं मीडियम वो है जिसमें आप एड करते हैं वो कहते हैं कि फॉर सोप लेदर इज सोप लेदर के लिए कौन सा है 
जैसे अब लेदर जब बनता है लेदर उसमें कौन सा है गैस एंड सॉलिड या गैस एंड लिक्विड और लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड ओह माय गॉड जिसने भी ये ठीक किया है आपका जवाब गलत है अच्छा और <laughs> मेरे पास जो पेपर है जरूरी नहीं है कि सब में उन्होंने किसी ने गलत ठीक किया होगा अल्डीहाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स नो नो डाउट इन द रिएक्शन विद फैलिंग सोल्यूशन दे रिड्यूस सी यू प्लस टू एल जी प्लस इन ए विच एंड इन ए पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि फेलिंग सोल्यूशन के अंदर होता क्या है मतलब फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है और ये क्यों काम करता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके यस 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 आपका जवाब बिल्कुल सही है आपने जवाब दिए हैं दिस आर वन वेरी मच राइट ओके 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 लेट मी शेयर इट फर्स्ट इफ एनी वन हियर now no problem for my precious time okay aur ye hua main itri acha main discuss ye kar raha tha ki hamari ek student thi and i expect a lot from here from her aur aaj jo hai wo chhod ke chali gayi mardan she was from mardan and she has a lot of मतलब एक टैलेंटेड स्टूडेंट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम हर उसका एक भाई है एंड ही मेड अ वीडियो उसने एक वीडियो बनाई है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग वीडियो उस वीडियो में खैर वो तो टिक टॉक की वीडियो है बट एक्चुअली ही हैज़ कॉपीड मी उसने मेरी पैरोडी की है थोड़ी सी और उसने कहा वेलकम टू इट इन माई पॉकेट और द इट इन माई पॉकेट फिर उसने दो तीन बातें की है उसके बाद उसने पॉकेट से एक कागज़ निकाला जिसमें लिखा होता है जिसमें लिखा होता है ईटा ओके okay, शायद इधर हो कहीं मुझे मिला आ, मिली वो वीडियो तो मैं आपको दिखाता हूँ ओके okay? और उसका नाम है ख्वाजा खान होती यस 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 मेरे ख्याल में मिल गई है अगर मिल गई तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर ओके ओके यस यस मेरे ख्याल में आज आप इससे गुजारा करें नहीं तो मैं अपलोड करता हूँ अच्छा रिकनेक्टिंग क्या हुआ मेरे ख्याल में सही डाउनलोड पूरी नहीं हुई उप्स स्टॉप हो गया ओके आई मीन पूरी डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरी बिकॉज पूरी डाउनलोड नहीं है और इसलिए ओके okay. तो ओके okay, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में यस विच वन इज नट करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड सोल्यूशन ग्रेटर चार्ज डेंसिटी एंड कोलोइड नन ऑफ तीस नन ऑफ तीस नन ऑफ तीस कल मैं बताऊंगा इसका आंसर और मेरे ख्याल में आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एडिशन ऑफ एच सी एन टू एसिटोन फॉर्म सियानो हाइड्रिन यस क्योंकि एसिटोन में जवाब डालेंगे तो वो आपको देगा सी एन एक तरफ ओ एच भी देगा दोनों देगा तो जब सी एन भी रहता है ओ एच भी रहता है उसको कहते हैं सियानो हाइड्रिन क्या कहते हैं उसको सियानो हाइड्रिन कहते हैं एंड इफ यू नो अबाउट द सियानो हाइड्रिन हाउ डज इट वर्क देन यू कैन नो अबाउट दिस ओके We want salt chemistry portion 2019 plus 2019 before our test. Yes, yes, Palusha, we'll solve it tomorrow and I will discuss it tomorrow with you. May I? Inshallah, I'll do it. Okay, pure. Okay. Is in. So, this is which reaction? Is electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction? No, no, boy. Substitution can't happen. This reaction, this reaction, this reaction can only happen if there is addition reaction. And I have told you a theory that I have. डो नो ये आज पीछे चले जाती है ओके अब देखिए मैं आपको बताता हूं फिर ओके ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस ने बनाई है एंड आई जस्ट लाइक दिस वीडियो दे फॉर आई जस्ट शेयर आई विल शेयर विद यू ओके मैं ये अपलोड करूंगा अपनी चैनल पे इधर वीडियो अपलोड करूंगा जिन यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो उसने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो पर ओके वो ये कह रहा था कि शायद मैं ये करूँ क्या नाम है 
माइंड करूँ बट आई एम नॉट दैट कैंड ऑफ टीचर कि मैं माइंड करूँगा ऐसी छोटी छोटी बात को ओके तो डिस्कस कर रहे थे हम असल में ये और उसमें वीडियो इंटरप्ट हो गई और वो ये था कि ये प्रोफेसर ने भी रोहान चैनल है ये नहीं नहीं ये सर अली ओके फॉरगेट इट मैं आपको बता रहा हूँ कि सर सर नियाज से फिजिक्स भी सॉल्व कर ये मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम सब सॉल्व करेंगे कल परसों एक दिन हम बैठेंगे मैं और नियाज साहब एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द अदर क्वेश्चन एज वेल ओके हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं इधर ये है कि वो जो क्वेश्चन में बता रहा था कि सियानो हाइड्रोजन जब बनता है मतलब आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है सी डबल बॉन्ड एन है सी के साथ कोई और हाई इलेक्ट्रॉनिक अटैच है उधर कौन सा रिएक्शन होगा उस इधर सिर्फ एक 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 रिएक्शन पॉसिबल है वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद रखना जब कार्बन कार्बन के बाद बीच में डबल या ट्रबल बॉन्ड होगा मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन 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 और द मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड और ट्रबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन देर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दैट इज इन द रिएक्शन मेकेनिज्म इसलिए जो मैं आपको फोकस करता हूं कि भाई बाकी चीजों को छोड़ ही सबसे पहले आप एक ही चीज सीखें दैट इज रिएक्शन मेकेनिज्म द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो कैसी होती है ये चीज सीखे अगर आप ये चीज सीख सकते हैं आपने ये चीज सीखी इसका मतलब है कि आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं डू रिमेंबर आई टूड यू इन द क्लास दैट यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दिस थिंग एंड यू नो दैट दिस व्हाट इज द आंसर यू गॉट द आंसर इन आइस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट एनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक ये आप जब मेटालिक क्रिस्टल सॉरी क्रिस्टल्स में जाएंगे तो आपको मालिकुलर क्रिस्टल में जब जाएंगे तो आपको उधर मिल जाएगा अब ये है कि जब इसने क्रिस्टल बनाया वो क्रिस्टल क्यों बनाया किसकी वजह से बनाया दैट इज इंपॉर्टेंट तो आप उधर से ये देख सकते हैं कि हाँ जी सुनी कोई शेटिक नर्व या फेमरल नर्व तो डैमेज नहीं हाँ 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 अच्छा वो मैंने जो एक्सीडेंट किया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे <laughs> मैं कुछ और सर आई सॉल्ट टुडे इंजीनियरिंग पेपर 45 परसेंट बट आई एम मेडिकल स्टूडेंट ओ पलवा शाह रहमान डिड यू टेक द क्वेश्चन द पेपर दैट इज़ वेरी गुड बाय द वे सर इन हिस्ट्री में हमने नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं प्लीज आंसर मी और ये तो बहुत आसान है इसमें एक ही लोन पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसमें यह है कि ना तमाम ऑर्बिटल्स देखें द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करने का तरीका ये है कि आप देखें नाइट्रोजन के ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं थ्री इलेक्ट्रॉन है फाइव और थ्री को ऐड करेंगे ऐड देगा आठ को आप डिवाइड करेंगे टू पर तो जब टू पर डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा फोर अगर आपको पूरा ट्रैक जानना है तो आप फिर मैं किसी और टाइम बता दूंगा ओके लेकिन उसके तरीके ये है कि अगर दो से आठ आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं दो पर डिवाइड करें और आपके पास क्या आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चार आ गए तो चार से आप नाइट्रोजन के साथ जितने एटम अटैच उनको माइनस करें जो माइनस करेंगे जो रह जाएगा वो आपको लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर एक रहता है जिसका मतलब वन वन लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नासिर नासिर या नसीर नसीर इज द केमिस्ट्री पार्ट इज फ्राम सेकेंड ईयर नहीं बोथ है दोनों हैं नहीं अनफेयर नंबर येस येस मैं अनफेयर हाँ अनफेयर इधर भी अनफेयर नहीं है There is no unpaired electron, okay? तो इसलिए ओके अब आते हैं अबाउट द नेक्स्ट 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 केमिस्ट्री 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 वेर इज केमिस्ट्री ओ वेर इज केमिस्ट्री ओम माई गॉड द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट टू इन ऑलवेस्ट टेक्स प्ले थ्रू एस पी टू हेबराइजेशन एस पी थ्री हेबराइजेशन एस पी टू एस पी थ्री हेबराइजेशन एस पी एस पी थ्री हेबराइजेशन ये क्वेश्चन तो पेपर मतलब यार कितनी दफ़ा मैंने क्लास में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत किया है इट मीन्स दैट यू शुड नट सेट एनी वन दैट यू हैव यूर माय स्टूडेंट ओके के मेंबर अगर आप लोग ने ये किया है आपको मैंने इसका एक तरीका बताया था उसका तरीका ये बताया था अगर टर्मिनल पे सी एच थ्री है तो उसकी एब्रेशन होगी एस पी थ्री सी एच टू है तो उसकी एब्रेशन होगी एस पी टू सी एच है तो उसकी एब्रेशन होगी एस पी अंदर अगर सी एच टू है तो एब्रेशन है एस पी टू सॉरी एस पी थ्री अगर सी एच है इसकी एब्रेशन होगी एस पी टू और सी है तो उसकी एब्रेशन होगी एस पी मैंने आसान थ्री तरीके बताया था एंड इफ यू कन सॉल्व दैट देन इट इज टू ईजी फॉर यू टू डू इट इन आइसो थर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट इंक्रीज डिक्रीज ओ माई गॉड ये तो बिल्कुल वही है वो पॉइंट जो मैंने लिखवाया था क्लास में ये पॉइंट अगर आप लोगों ने नहीं किया इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लाइक टेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एन एस सी एल एम जी सी एल टू एल सी एल थ्री एस आई सी एल फ
हाइएस्ट बेटिंग पॉइंट यस आपको याद है कि जब हम लेफ्ट राइट right जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है इंक्रीज hmm. होता है ना डिक्रीज होता है कि पहले इंक्रीज या डिक्रीज तीन ऑर्डर होते हैं और मेरे ख्याल में वो आप किताब तो देखेंगे किधर रह गया ओ ओ क्वेश्चन गायब हो गया रेडिट्यूड इज इफेक्टेड बाई टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी ये तो हो गया ये तो हम दोबारा आ गए क्या क्वेश्चन खत्म हो गए अगर ख़त्म हो गई देन यू आर लकी इफ नेट देन लेट मी सर्च द अदर क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखा कोई फेरक शेरक वाला ओके सर एन एम आर पीस मालूम करने का ट्रिक अपलोड करें प्लीज इन बिट मोर डिटेल जी तो पाकिस्तान आपको मेरे ख्याल में कोई छोटे छोटी मोटी वीडियो मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे इधर ही चैनल पे सारी ओ वेलकम बैक पाकिस्तान में दो ही खुशियाँ ज़्यादा होती है लाइट गई और लाइट आई ओके एन एस सी वाह लोगों ने जवाब भी बता दिया सीधीजेशन में ऑप्शन में फर्म कैसे दिया है फॉर्मल्टी हाइट नहीं आता है पलवशा वो मैंने बताया था दो केसेस है इसमें होता है एच आई ओ फोर दूसरे में होता है केम एन ओ फोर वो डाईओल के लिए है जो आप कह रहे हैं और डाईओल के लिए वो उधर चला जाता है अब इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे या वो तीसरा एक और भी है पी वी एच आर सी एच थ्री मैं बोल गया उसका पूरा नाम लेकिन एक और भी है अच्छा सो टूडे केमिस्ट्री पार्ट वॉज ईजी एक्सट्रीमली ईजी थल हाँ एक्सट्रीमली ईजी एंड पलोशा थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी एंड रिप्लाइंग मी सर कंग्रेट्स लाइट Yes, Palosha. This is the problem. Sir, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. How are you? With due respect, I want to ask a question. What's the date of medical test and ATMC because of biology? Is it right? Mustaq Khan Pathan. Yes, yes, yes. Exactly, you're right. The date will be, I'm sure. Uh, the date will be what? Twenty-five August. Okay. ये भी हो गया ये वाला भी हो गया आइस वाला भी हो गया ओके okay, यार कसम से इतना आसान पेपर ये मेडिकल वालों का पेपर भी ऐसा होगा ना पेपर वाले वो तो होशियार है पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व एट्रोल टेम्परेचर डज नट ओबे चार्ल्स ला बॉयज ला उगारोज लॉ और ऑल ऑफ दीज एट्रोम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वैसे यार ये आइडियल गैस लॉ कहाँ पर उबे होता है और दूसरी बात ये बताओ कि पेंटेन जो है पेंटेन पेंटेन जो है ये क्या है गैस है लिक्विड है या सॉल्ट है वन टू फोर क्या होते हैं फाइव टू सेवनटीन क्या होते हैं और सेवनटीन से ऊपर क्या होते हैं जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं प्लीज बताइए आप असलम अच्छा ये हो गया हाँ सर वन सेवनटी के करीब होगा Uh, अगर 200 में से है 170 सेवेंटी के करीब होगा ओके सर एस टी कैसे में जस्ट एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं एस टी कैसे में एस पी थ्री एस पी टू दोनों हैं ठीक है सर प्लीज रिपीट अगेन ट्रेंड ऑफ एस पी एस पी टू एस पी थ्री जी तो पाकिस्तान जी तो पाकिस्तान ये आपने नाम क्यों ऐसा रखा ये हमें धोखा करने के लिए या लोगों को ओके हमें भी कुछ दे दो ना यार जीतो पाकिस्तान हम भी इधर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ जिताओ और हमें भी कुछ सेंड करो सर नाउ योर बुक इज अवेलेबल यस दिस इज अवेलेबल बट नाउ मसला क्या है पता है कि वी पब्लिश ट्वेंटी थाउजेंड कॉपीज ट्वेंटी थाउजेंड एंड वी हैड द डिमांड एट दैट टाइम थ्री एट थाउजेंड अगेन दे पब्लिश टेन थाउजेंड कॉपीज एंड सेंट मी जस्ट वन थाउजेंड कॉपीज and before I, i just did accident in that day when i did accident and i went back there was no copy in my office means all of the copies were sold out or gifted to people you can say gifted or whatever that is the ye hua tha and therefore shatik okay Oh, Dr. Fatma, thank you very much for asking me. Uh, I had, uh, yeah, I, I was thinking that I have some sciatic problem before. I mean, I thought it was like that. It's a sciatic problem, hai, but now I don't. I think I don't. Okay, that is okay. Just go. 
come online okay so i'm back wa alaikum assalam kishor zaman sa kishor humne itni lambi kahani itna itna lamba lecture liya and ab abhi aaye hain danish wa alaikum assalam danish welcome back and so now who are you huh? who are you now i am i i'm me main mere sir ko chhot nahi lagi hai chhot isme mere paon mein lagi hai and i have extreme problem sometimes i can't even stand or maine isliye ek chair kareeb rakhi hai ki agar mujhe thoda sa bhi masla hua to main baith jaun uh isme creativity bahut jaldi inshallah start hogi okay <clears throat> Uh, let's see another question. Ah, yes. Twenty centimeter cube CH four was g- gas was burnt. Forty centimeter cube oxygen gas to produce CO two. CO two. The limiting reactant is. Oh my God. Now, Jaki, my that that paper that we have also taken before. This is the same same question. Now, you have to say that paper I have made. क्योंकि बहुत सारे और ऐसा ना हो आप मेरा पेपर उठा के जैसे पिछले साल क्यू सी वालों के बारे में कहानी हुई थी तो आप वो मेरे बारे में बनाएं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे बाहर निकाले ईटा से तो इसलिए खान खिलर यूर वेलकम थैंक यू वेरी मच दिस इज़ माई प्लेजर दैट यू आई एम योर इंस्परेशन एंड यू आर इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ मी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिक्टिटी ऑर्डर बता दें ना ये ना क्या मतलब ना अच्छा तलहा आपने मतलब हाउ एम आई एम एम फाइन मैं काफ़ी बेहतर हूँ मतलब मुझे भी काफ़ी मतलब अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने चार के पाँच दिन मेरे क्लासेस नहीं लिया बी एस लेवल ओ हमजा मुमताज़ यू डूइंग बी एस यू आर वेलकम बिकॉज असलम हाथ में लाओ यार क्या आप बी ए केमिस्ट्री में आए हो बिकॉज केमिस्ट्री इज़ माई फील्ड एंड इफ़ यू आर इन केमिस्ट्री दैन यू आर माई ब्रदर एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग बी एस केमिस्ट्री के लिए बी एस लेवल का मतलब ये है कि पहले मुझे बताइए कौन सी किताब अगर आप आसान थरीन किताब देखना चाहते हैं तो बी एस बाल की किताबें फिजिकल में भी हैं इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी वो आप देखें और बाकी एनालिटिकल के लिए जी डी क्रिस्टन की किताब इधर की पढ़ी होगी ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी ये वाली अगर आपको नज़र आ रही है तो ये वाली नज़र आ रही है इसमें मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही Chemistry can not be used for the estimation of wah. Palusha Rahman. Palusha, you answered me a lot of questions, and that is very good, by the way. कल मज़ा आएगा जब हम डिस्कस करेंगे. किताब नज़र आ रही है? Yes. ये थोड़ी सी मुश्किल किताब है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में. क्योंकि इसके साथ आपका knowledge जो है, वो यकीन करे बहुत ही high level पे चला जाएगा. और इसके अलावा मेरे पास हाँ, inorganic के लिए एक book है कि जो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी नहीं हुई, ये � अगर आप देखें इसके तो वो आपको बहुत मुश्किल लगेगी ये किताब है सिल्वर सॉरी ये एडकिन वाली किताब है ये वाली ये अगर आप देखें तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक और ये मैंने ऐसे में ली थी टर्की में वेन आई इन टर्की इन ट्वेंटी थर्टीन में मैंने ली थी और इसके अलावा आप मुझे बताएँ कि किसके लिए चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए फिर मैं आपको एग्जैक्ट उस किताब के बारे में बताऊँ सर नेट सैटरडे एंड सनडे टेस्ट फ्राम वेयर आई कैन गेट इट सर आई सी बुक यस हमजा हमजा यस तो मुझे बताएं कि कौन सी केमिस्ट्री फॉर ऑर्गेनिक असल में ऑर्गेनिक के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा बी एस बाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही आसान बुक है आप ऐसा हाँ इसके लिए आप ये जो बी एस सी वाली किताब है ये असल में बहुत पुरानी किताब है लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि ये किताब है यूनिस साहब की किताब है ये असल में आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगी मैं इसका टाइटल पेज दिखाऊं आपको दिस इज़ द टाइटल पेज ओके इसमें ऑर्गेनिक के कंसेप्ट आपके काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और ये प्राइमरीली पढ़नी है अच्छा ये नहीं कि आपके लिए परमानेंट किताब हो जाएगी असल में इसको आप बेस बनाएँ कि हाँ यार ये किताब है इसके बाद जो है आपको मैं बताऊँगा असल में मेरे पास अब किताबें इधर नहीं पढ़ी मैंने असल में शिफ्टिंग की है आई मैड दिस इज स्टोरी तो इसमें किताबें और ये दोनों पढ़ी हैं तो मैं इन मैं मैं कल इन फिर आपको बता दूंगा ठीक है 
सर प्लीज़ सैटरडे एंड संडे टेस्ट हमें कैसे मिलेंगे ये तो आपको अकेडमी से मिलेंगे सर ऑलरेडी आई हैव इम्यूनस बुक या इम्यूनस बुक अच्छी है लेकिन इम्यूनस आप बेसिक्स के लिए पढ़ें हाई लेवल के लिए नहीं कि बेसिक्स के लिए सही है आगे नहीं बिल्कुल क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर जाना पड़ेगा एंड इफ़ यू आर इन बी एस यू नीड टू डू अलॉट ऑफ हार्ड वर्क बी एस एक ऐसा है यकीन करें अगर आप सही अंदाज में बी एस करें यू कैन गेट मैक्सम मार्क्स और अगर आप गपशप लगाएंगे तो बी एस करना कोई मसला नहीं है मतलब यू कैन डू इट वेरी ईजीली बहुत ईजीली आप बी एस कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कल आप खुद खफा होंगे आप कहेंगे यार ये मैंने क्या किया है ठीक है ना तो इसलिए कीप रिमेंबर कि बी एस अगर करना है तो सही मानों में बी एस करना है क्योंकि बी एस में आपके पास काफ़ी टाइम होता है इतना टाइम होता है कि आप यकीन करें सारी किताबें पढ़ सकते हैं ओके सो सम डूइंग बी एस केमिस्ट्री एंड आई एम डूइंग इटा टेस्ट प्रिपरेशन ऑल्सो माई जी पी ए इज़ फर्स्ट ओ थ्री पॉइंट सेवन सेवन तलहा ओ माई गॉड दिस इज़ अ वेरी गुड सर टाइम बताएँ किस टाइम आप ऑनलाइन होंगे मैं तकरीबन इसी टाइम दस ग्यारह बारह बजे तकरीबन इस इस टाइम में ऑनलाइन होगा ओके तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट की मैंने एक ट्रिक बताई थी दैट इज़ वेरी ईजी कि जिसका मोलर मैथ ज़्यादा तो वो लिमिटिंग एक्सेस याद आया जी ये मैंने बताया था आप मेरी एक वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो और उसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन नाउ के हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ अच्छा ये सारी मैंने डिस्कस की हैं मैक्सिमम चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं मैक्सिमम चीज़ें जो लोग ऑनलाइन क्लासेज में हैं उन सबको पता होगा कि जहाँ तक हमने पढ़ा है या जहाँ तक वीडियो उन्होंने देखी हैं तो उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हर एक 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 क्वेश्चन और एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी अच्छा इधर एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा मैं कहीं और से देखूंगा ये है प्रोडक्शन विच वो होमोग्लोबिन अच्छा होलो होमोग्लोबिन में क्या होता है आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक दैट ये मुझे नज़र नहीं आ रहा ये मेरे पास दूसरा पेपर है ये मैं उसमें देख लूँगा फिर ये क्वेश्चन भी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा इन टू गैस शोज मैक्सिमम ऑब्जॉर्बशन इन विच पी हाँ मैक्सिमम ऑब्जॉर्बशन कहाँ होती है कलर ऑफ द डाई मैनली ड्यू टू हाँ 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 भाई ये भी मुझे नजर नहीं आ रहा एनी वाई यहाँ लिखा है इनलिन एसेटोन क्या है यार अल्कोहल असल में मुझे नज़र सही नहीं आ रहा ये पेपर सही नहीं है द प्रोसेस सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ हीट और खॉट ओ बड़ा आसान क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ हीट जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता वो कौन सा है आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम प्रोसेस थर्मल प्रोसेस एडाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल में और एडाबेटिक में बताए ना जल्दी सर पिशोर में हमें आपकी बुक मिल सकती है किशोर जमान में भी आ, मेरे ख्याल में आजकल नहीं क्योंकि हमने बीस हज़ार कापियाँ जब एक पब्लिश की तो थर्टी एट थाउजेंड हमारे पास डिमांड थी और उस डिमांड की वजह से हमें यकीन करें बहुत ज़्यादा मसला इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम लोग नाराज़ हो गए जिन्हों जिनको किताब नहीं मिली मैंने खुद देखी भी रही थी और दोबारा जब उन्होंने वो टेन थाउजेंड मेरे ख्याल में कॉपियाँ की तो वन थाउजेंड उन्होंने सेंड की और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और आपकी दुआओं की वजह से मैं बच गया यकीन करें मैं आपको एक बात बताऊँ एक गाड़ी जा रही आगे और मैं बाइक भी जा रहा था क्योंकि मेरी क्लास थी आफ्टर ट्वेंटी फाइव मिनट्स और मुझे पूछना था मानसहरा फ्राम एफ्टबाद और मेरे पास कोई और हल नहीं था गाड़ी में हम जब जाते हैं तो दो घंटा लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रश है और मैं मैंने जैसी क्लास ली फ्रॉम ट्वेल्व थर्टी टू वन वन ओ फाइव में इधर से निकला हूँ और वन थर्टी की मेरी क्लास थी डेली मेरा ये रूटीन होता है तो मुझे पहुँचना होता है तकरीबन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स में एंड आई वॉज जस्ट ड्राइविंग और एक गाड़ी जा रही है वेरी फास्ट एंड आई वॉज जस्ट फॉलोइंग हेम मैं फॉलो कर रहा था और इसी में उसके सामने बच्चे आते हैं जैसे ही बच्चे आते हैं उस तरफ से उसने ब्रेक ली और पीछे मैं हूँ और आपको पता है कि बाइक के ब्रेक और गाड़ी के ब्रेक में बहुत फ़र्क होता है इसलिए आज मैं इस हालत में हूँ लेकिन मैं बहुत मौज लाइक यू से मिस्टीरियस लाइक आई जस्ट आई सेफ्ट क्योंकि जैसे ही बाइक लगी और बाइक के लगने के साथ वो जो सेफ गार्ड वो टूट गया और वो आ गया मेरे पाँव पर ओके I was so much shocked. मैंने कहा बस मेरा पाव गया and it is like broken. और मैं साइड पर बैठ गया और उस बंदी को मैंने कहा यार बाइक को साइड पर लगाओ उसने कहा आप उठो एक दो तीन कदम लो मैंने कहा नहीं एट्सो कही मैंने कहा पाँव तो वैसे भी हो गया है तो मैंने उसे कहा अस्पताल में देखेंगे क्योंकि 
देर वॉज अलॉट ऑफ स्वेलिंग इन हेयर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी तो मुझे ये लगा कि बस स्वेलिंग है तो आई एम गॉन लाइक माई माई लेग इज़ गॉन एक्चुअली लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि असल में ये ठूटा नहीं है बिकॉज कि जब मैंने पीजी से जब हाथ लगाया और ऐसे मैंने टाइट पकड़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया क्योंकि वो उसके साथ वो सख्त दर्द होता है ना पीछे से तो वो नहीं था वो इतर था दर्द मुझे पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं भी फ्रैक्चर हूँ हस्पताल गई पता चला भाई फ्रैक्चर भी नहीं है और यकीन करी इट वॉज मिस्टेरियसली लाइक इट वॉज समथिंग फ्राम इन साइड वॉज थिंक लाइक आम गॉन एंड ये सेशन जो है इसमें बाकी मैं पढ़ा सकूँगा आई वॉज थिंक इन दिस थिंग और मेरा क्योंकि मैं थर्टीन या फिफ्टीन मेरी क्लासेस होती है तो इंजीनियरिंग गई तो मेरे ख्याल में थर्टीन क्लासेस हो गई हैं ट्वेल्थ मेरे ख्याल में ये थर्टीन अब इतनी क्लासेस मैं साथ में लेता हूँ और इतनी बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ मेरे जहन में ये था कि बस यार ये तो मामला ख़राब हो गया बट आप यकीन करें आप लोगों की दुआओं की वजह से क्योंकि आई जस्ट सी एवरी डे लॉट ऑफ पीपल जस्ट फैम और बहुत लोग मुझे दुआ में याद रखते हैं और यकीन के जब मुझे मैसेज करते हैं दिल से उनकी जब दुआ निकलती है दैट इज़ द थिंग विच आई लाइक एंड आई लव और वही दुआ है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ एनी वे लेट सी अदर क्वेश्चन इफ दर इज एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस एंड इब्तबाद में कहाँ से मिलेगी पलोशा किताब आज कल मुश्किल है कुछ लोग शायद हंसने के लिए ही बैठे हैं सर आप कहाँ से हो मैं असल में बेसिकली तो कहीं और से हूँ लेकिन रहता मैं इब्तबाद में हूँ सर रिमेंबर यू इन माई फायर्स पलोशा थैंक यू वेरी मच सर आपकी बुक में ट्रैक्स है या लेक्चर हैं दोनों सर अब बाद में आपकी बुक कहाँ से सईद खान मेरे ख्याल में आजकल मुश्किल है क्योंकि कॉपीज जो हैं वो सारी बिक चुकी हैं सेल आउट हो गई हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे ख्याल में अगले हफ्ते शायद आ जाइए वेच वन इज़ करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ग्रेटर हाँ फ्लोडल सोल्यूशन ये तो हो गया मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना उसके बारे में हम बात करें एडिशन ऑफ एक्सचेंज भी हो गया ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट येस येस ये वाला क्वेश्चन है क्या कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन से कौन सी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है येस ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड सी एच फोर इन ओ माई गार्ड दिस इज सो मच ईजी यू कैन गो टू यूर बुक एंड यू कैन जस्ट सर्च इट यू कैन गेट इट ओके मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई सच क्वेश्चन नहीं है अगर आप लोग इफ यू वॉन्ट टू एस्क एनी थिंग आई कैन जस्ट डिस्कस इट बट नो बट नो नो वट कहाँ से ये बंद होता है असल में मुझे नहीं पता कि मैं जब टैब में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे इसको मैं वापस कन्वर्ट करूँ किस में ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल में ओके चलो मैं इसमें लगाऊ हाँ हो गया ओके तो इसके सोल्यूशन मैं इनशाला कल बताऊंगा और सोल्यूशन जो है टू फिफ्टी परसेंट सर आपकी क्लास ऑनलाइन क्लासेस के इसी टाइम होती है मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है दस बजे टेन टू अलेवन और टेन टू ट्वेल्व ऐसी होती है और उसमें तो सर पीरियडिक टेबल में हाइड्रेशन एनर्जी एंड मेटेलिक करेक्टर के बारे में बता दें कल इंशाल्लाह बताऊंगा ये भी सर आपकी बुक नेम ईटा एंड माई पॉकेट उसका नाम भी ईटा एंड माई पॉकेट है सर सोल्यूशन एंड कोलोडल एन इम्पोर्टेंट चैप्टर यस 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 ऑफ कोर्स आयान एक्स ईटा एंड माई पॉकेट तना यस सर जी टू मंथ्स में ईटा के लिए कितनी तैयारी हो सकती है मैक्सिमम भाई इट इज़ अबाउट फॉर सीट्स ओके अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है और आप डेडिकेशन से काम करें तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं ओके मतलब दो महीने तो बहुत ज़्यादा है भाई क्या कर रहे हो लोग सी की तैयारी करते हैं अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो सर मेडिकल वालों को मैक्सिमम कितने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए यार जुबैर जी जे ये वाला क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो होता है यू शुडेंट टारगेट द मार्क्स यू शुड टारगेट एम कितनी एम सी करनी चाहिए दिस इज द राइट क्वेश्चन ओके विच वन इज आयान इन बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड इन लुइस सी एन एस ओ फोर सी एच ओ थ्री पी ओ फोर माइनस माइनस तो लगाई भाई हमने माइनस नहीं लगाया विच वन आयान इज इज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बैस एसिड बैस तो वो होता है जिसमें एक हाइड्रोजन वो दे सकता है वो ले सकता है एच टू सी ओ थ्री है एच टू सी ओ थ्री जिन्होंने दिया है तो ब्रॉन्स्टेड में ये होता है कि ए बी एल 
अब मेरा एक वो है ट्रिक है आप जाके देखिए ए बी एल ट्रिक ऑन दिस वेबसाइट तो इसमें ये है ए बी एल इसके मुताबिक है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों होने चाहिए इसके मुताबिक हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर होना चाहिए और इसमें तो ना हाइड्रोजन ना वो है यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद रखिए जैसे एच टू सी ओ थ्री इसमें लिखा है सॉरी एच सी ओ थ्री लिखा है माइनस ये प्रोटान ले भी सकता है इसको आप प्रोटान देंगे तो ये बनेगा प्रोटान देंगे तो ये बनेगा क्या एच टू सी ओ थ्री और इससे ये प्रोटान आप ले भी सकते हैं ये बनेगा सी ओ थ्री माइनस टू ऐसा ठीक है अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आई विल डिस्कस ऑल द केमिस्ट्री एंड द थिंग्स टमारो एंड देन यू कैन एस अदर अदर क्वेश्चन एज वेल ओके सर नेगेटिव इन्फ्रेक्शन ऑर्डर के बारे में नेगेटिव ऑर्डर तो वो होता है जो ज़बरदस्ती कोई रिएक्शन हो जाता है जैसे वो है क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है and uh, is it true that negative marks will not be yes maybe yeah yeah you're right most probably acha i'm asking only about chemistry can i cover it all yes mohammad kashif khan of course you can do it matlab cover karna that is not a big deal you can do it okay sir please tell me about photo seeds photo seeds to wohi hai na jo pehli thi and you can just see sir target batai na neend aa rahi hai neend mujhe bhi aa rahi hai because i have to go tomorrow very early in the morning and i have to do a lot of things uh, I'm gonna just say goodbye to you. Target आपका होना चाहिए 130 हंड्रेड एंड थर्टी मिनिमम एम सी कीज कितने वन थर्टी मतलब आप टारगेट बनाइए वन फिफ्टी आ जाएंगे वन थर्टी पर लेकिन याद रखिए ये भी कम है आप वन सेवेंटी की बात करें और टारगेट कैसे बनाएंगे टारगेट का तरीका ये होता है कि आप कहें कि कहाँ से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ बजाय इसके कि आप ये देखें कहाँ से आप क्वेश्चन स्केप कर सकते हैं नहीं समझे मेरी बात ओके कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे उन चैप्टर्स को आपने स्किप करना है आप उसको स्किप करके और फिर देखें यू विल एबल टू डू ऑल ऑफ थिंग्स ओके एंड दैट विल बिकम इजी लाइक अगर आप मुश्किल चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल यू अंडरस्टैंड दिस सो दिस इज ऑल फॉर एट नाइट एंड टमारो वी टमारो या मे बी टमारो इफ नॉट टमारो मे बी द डे आफ्टर टमारो कल अगर मैं एक्सप्लेन न कर सका देन आई एम गोना एक्सप्लेन द डे आफ्टर टमारो ओके तो यू शूड वरी अबाउट दिस बिकॉज Uh, आपको पता है आई एम सो मच बिजी एंड आई डेंट टेक क्लासेज फॉर फाइव डेज ऑलमोस्ट फॉर एंड फाइव डेज और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेडिंग फॉर मी सो टमारो आई टेक द क्लासेज अगेन प्रॉपरली एंड आई हैव टू डू सम अदर इनकम्प्लीट थिंग्स इज वेल टाइम मिला ऑनलाइन क्लास मैंने ली और उसके बाद टाइम हुआ दिन आम गुना खा मैंने आम गुना डिस्कस बिकॉज ये जो क्वेश्चन uh, पेपर है uh, ये असल में हल करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए मतलब इसके लिए कम से कम मेरे पास चार घंटे होने चाहिए फोर आवर्स फोर आवर्स का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे रिलेटेड एम सी मोहम्मद काशिफ खान तलहा थैंक्स अलॉट फॉर यू यूर वेलकम दिस माई प्लेजर दैट यू पीपल लाइक माई चैनल एंड यू लाइक मी बिकॉज यू आर एक्चुअली इट इन माई पॉकेट मैं नहीं हूँ यू आर इट इन माई पॉकेट आप लोगों ने इटर में पॉकेट को कामयाब बनाया है सर प्लीज डिस्कस केमिस्ट्री फुल पार्ट इंजीनियरिंग यस 